Yes, sir, família! Fala comigo, meus rupas, já sai de baixo, hein? Tamo de volta pra mais uma pedrada. Hoje é riete de gente grande. Fala comigo, seus caras de nada, tranquilidade. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Caio Teixeira. Sejam muito bem-vindos a mais um Caio Reage, mais um quadro aqui no NBA Brasil, no YouTube. Quarta-feira é dia, quarta-feira a festa é nossa. Vocês já estão ligados que vem rolando muita coisa nova, muita coisa diferente aqui no NBA Brasil. Já levei vocês comigo pra assistir ao vivo Miami Heat e Milwaukee Bucks. Vão rolar outras partidas, já recriamos jogada, já reagimos aí ao melhor do último mês, do início dessa temporada. E produção, teve gente ficando bravo. Hein? Puxa aí, meu editor, a galera aí, ó No último episódio, o Miguel Pires falou Senti falta do meu Bulls Tão jogando demais Aí a galera veio embaixo já, o Anthony Mota falou Pois é, nunca colocam o meu Bulls Então, galera, fãs do Chicago Bulls Essa temporada é de vocês E esse episódio é de vocês Hoje a gente vai reagir às 5 melhores jogadas O top 5 até agora do Chicago Bulls Que começou embalado Foi a primeira vez desde 1996 Que o Chicago Bulls não começa com 4 vitórias seguidas Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui, eles estão com 7 vitórias, 3 derrotas, perderam duas seguidas de Filadélfia, mas conseguiram aí bounce back, se recuperar conseguiram uma vitória importantíssima contra o Brooklyn Nets, e sem sombra de dúvidas é candidato a título esse ano então vamos reagir aí ao top 5 do Chicago Bulls, Alex Caruso Demar DeRozan, caras novas em Chicago que se juntaram aí com Fera Zach Lavigne, Nikola Vucevic o negócio tá bonito em Chicago, hein então vamos deixar rolar, vamos reagir aí ao top 5, as 5 melhores jogadas que a nossa produção separou pra gente do Bulzão da Massa nesse retorno de temporada, hein? Let's go! Jogar a 5 já de Lonzo. É o menino ball. É o menino ball. Contra Detroit, good defense. Mais uma. Mais uma! Veio lá de fora na ajuda Lonzo Ball fechando a porta pra cima de Isaiah Stewart. Pivozão. Achou que tava fácil. Lonzo Ball subiu muito. Gimme that. Falou aqui não. Na minha casa não. Olha onde ele buscou. Vamos o ball sempre presente na defesa, hein? Jogada 4. Caruso e Lavigne. Essa dupla aí já tá a sensação. Dá em que passe e aí fica fácil. Aí ele bota pra baixo. Que visão, de... que visão de jogo do nosso querido Caruso, hein? Ele tava ligado. Olha que visão, família. Behind the back, no look pass. Tem, tem binóculos na nuca. Aí fica fácil, né? O menino Zé Clavinho também. Jumping out of the building every night. Pula muito, mas que visão, ele sentou em cima, deu embaixo no backdoor, Zé Clavinho, do Toyo. Ele fez a mesma reaçãozinha. Jogada 3, Lonzo Ball e Zé Clavinho. Galera, esse quinteto titular de Cookies já foi. Showtime! Turn me up, levanta, tabelinha. Hey! Showtime em Chicago, família. Coisa linda, ó. Hey. Aí é, aí é fácil, mais uma vez, como sobe. Capacete, por favor, Zé Clavinho, você vai bater a cabeça no ar qualquer dia desses. Passe ah, também preciso na tabela. Make no look easy. Faz parecer ser fácil. Tá, tá no play brincando esse time de Chicago. Jogada 2. The Marlon Rosen. É o homem. É o homem. Chegou com tudo também. Um Rezi. Já foi. Gravada. E mais um jogo. De novo contra Detroit. Esse time aí. São rivais de, de divisão. Meu Deus do céu, galera. Ele não tava nem correndo. Pra botar essa cravada. Que agressão, cara. Ele tava no post, família, sem velocidade. Derrick Jones Jr. é outro. Airplane Mode. Chegou também em Chicago esse ano. Lá vem, família. Esse aí a gente já conhece. E a DeRosa na bola. Um é rebodank. Sai de baixo desses caras. Airplane Mode. Liga, liga o modo avião, família. Olha de onde ele pegou essa bola, cara. Ele veio, ele pulou de fora do garrafão, galera. Não fiquem embaixo. Olha de onde ele veio. Ele apareceu do nada. Peito no aro. Flutuando, tá de jetpack, meninão. Começo de temporada avassalador de Chicago. Na moral. E a torcida do Bulls essa temporada tá toda cirilepe, né? Mas com motivo, cara. Deck Lavigne jogando muito como sempre. Cara, Lonzo Ball, Caruso, Derrick Jones Jr. Todos chegaram muito bem. O grande Vult, o capitão desse garrafão. Queria falar nada não, hein? Mas Chicago briga por título esse ano. Vai deixando nos comentários aí o que, que vocês acham. E se vocês estiverem achando que tem mais um time aí merecendo um top 5 desse ou um top 10, também vai deixando nos comentários, galera. E agora é o seguinte. Tem um uma novidade pra vocês, vou até chamar o outro cara aqui rapidinho pra ele explicar pra vocês e eu acho que vocês vão curtir, vão ficar bem animados com essa novidade, pode vir Yes sir, minha família Aí, 
Pega o naipe, pega o kit. Galera, brincadeiras à parte, agora eu estou comentando alguns jogos lá no NBA League Pass. A minha estreia foi esse último fim de semana, cara, e que experiência. Foi minha primeira vez comentando ao vivo, logo de cara, um duelo insano entre Toronto Raptors e Brooklyn Nets. Então vamos deixar rolar aí alguns lances desse duelo entre Brooklyn e Toronto. A minha estreia como comentarista na NBA League Pass. Muito boa tarde para você que vem com a gente, é hora de basquetebol, o melhor do mundo. Nós vamos curtir juntos mais uma rodada da NBA com transmissão em português aqui no League Pass. Vamos com um jogaço entre Toronto Raptors e Brooklyn Nets. Já estão comigo o Caio Teixeira e o Vavo para comentar esse jogo. Caio, seja bem-vindo, muito legal tê-lo com a gente. Tudo bem, Caio? Tudo bem, boa tarde, Estevam, boa tarde, Vavo, boa tarde. Prazer estar aqui, vamos que vamos para mais esse jogaço essa tarde de NBA. Esse ataque de Toronto é muito interessante da gente assistir porque a gente tem o Scott Barnes, agora o Siakam de volta, o próprio Anunobi, que são caras maiores, jogando muito com a bola na mão. Temos um momento ali de proibição de cestas em quadra. Libera aí, Caio! <risos> o jogo tá pegado, as duas defesas estão se enroscando bastante. Vem o KD. Essa bolinha ele não é. Aí não tem erro, né? Garrafão. Já nos momentos esquisitos aí, hein, Caio? Nem nas suas peladas pela Flórida esse tipo de jogada é normal. Não, acontece, acontece. O jogo tá nervoso. 31 a 29, a gente não teve nenhuma liderança aí de muito mais de 6 pontos, pelo que me parece. Diga, diga, Caio. Quadra toda, a gente pode reparar aí. No começo, do primeiro quarto, o Scott Barnes estava aí mais focado no Kevin Durant na defesa. Agora ele está pegando o James Harden em quadra toda, cara. Esse, esse novato aí, ele é abusado, hein? Eu acho que se Toronto for arrancar essa vitória aí em casa, vai ser nessa pegada aí. É, num roubo de bola, numa pressão, é, nessa surpresa, nesse contra-ataque. É, como a gente também já comentou, tem caras como o Scott Barnes, o Anunobi, o Siakam, o próprio o Prestes o Achu, a gente pode ver algumas vezes trazendo a bola para acelerar esse ataque. É a quarta essa já, viu, Caio? Quarta? A quarta dele na partida já tá com 14 pontos o Blake Griffin. É, a gente pode reparar que o Kevin Durant, sempre que ele recebe ali, tanto no high post ou no low post, né, jogando de costas, vai ter sempre um cara mais ali nessa ajuda. E aí que o Kevin Durant também com o QI muito alto dentro de quadra consegue achar os companheiros aí. O Blake Griffin tá matando essa bolinha. É, Van Fleet veio para jogo, Gary Trent também. Mas deu o que já era esperado quando Kevin Durant e James Harden fazem um jogo sólido como fizeram hoje e ali uma contribuição é, também dos seus companheiros Bruce Brown bem, Blake Griffin bem, Perry Mills bem. Fica difícil de ganhar esse time de Brooklyn, cara, mas foi um jogaço. Foi um prazer tê-lo conosco, hein? Volte sempre, arrebentou! Prazer imenso, cara. Espero que seja aí a primeira de muitas transmissões aqui no League Pass com vocês. Obrigado por todo o apoio, obrigado a galera de casa que compareceu. É, e foi um jogaço e já não aguardo da próxima. Essa temporada promete demais. Não vou mentir pra vocês, eu tava um pouquinho nervoso no começo. Eu já até cheguei a fazer algumas lives, né? Aqui mesmo no canal do NBA Brasil, a gente faz as lives do Draft, reagindo e comentando sobre as escolhas em tempo real. Só que narrando um jogo de NBA, Galera, não é a mesma coisa. Eu tava suando gelado, mas foi só ali cinco minutinhos de jogo pra eu me soltar. Já tava em casa e foi back and forth. O jogo foi sem parar lá e cá. Kevin Durant de um lado, depois James Harden. A Nunobi respondi. Scottie Barnes, Fred Van Fleet. Teve o retorno do Siakam. Então, galera, se você quer me acompanhar lá na NBA League Pass, ó, na moral, vale a pena assinar. Eu tenho aqui em casa, não perco nada que rola na NBA. Tenho acesso a vários jogos todos os dias, cara. Você tem até um acesso diferente do que assistir pela TV. É uma baita experiência. Experiência vale a pena, então se você quer assinar, o linkzinho tá na descrição, cara. Vem se juntar a essa família e me acompanhar por lá, porque vem muito jogo pra vocês lá comigo na League Pass. E eu já tô ansioso pelo próximo, na moral. Vamos estar aí tentando trazer essa emoção, esse amor que vocês acompanham aqui no canal. Agora pra suas telinhas de NBA aí, ao vivo, de modo vibes. Então, rapaziada, pra gente encerrar, é óbvio, eu tenho que dar uma passadinha nos comentários do nosso último episódio de semana passada. Vamos ver qual foi a resenha dessa vez. Primeiro comentário aqui foi do Pedro CSE. Ele falou, salve Caio, salve Pedro Você acha que o 76ers briga por uma final esse ano? Forte abraço Cara, eu já falei isso em uns episódios anteriores aí E repito, esse ano tem muito candidato a final Tem muito candidato aí a brigar por título As ambas conferências estão muito fortes, tá muito equilibrado E o 76ers começou bem aí É hoje o primeiro colocado da Eastern Conference, cara Também tá embalado o Sixers, hein O próximo comentário foi do Feng Prince Ele falou, fala Caião, pra você que viu o nosso Miami de perto 
O que, que você acha dessa temporada? Tem chance? Mas com certeza, meu mano, com certeza. Nessas últimas temporadas aí, eu acho que o time do Miami nessa temporada, desde que chegou as finais na bolha, cara, é o que tá mais arrumado. O Tyler Hill tá bem demais. O Jimmy Butler, o Ben, continuam aí com muita química, estão jogando muita bola ofensivamente, defensivamente. Esse time do Miami é muito gostoso de assistir. E com a chegada do pequeno Kyle Lowry e do PJ Tucker, cara, ficou arrumado, hein? Ficou arrumado de novo. Miami é mais um time nessa season pra brigar por título. O bicho vai pegar Próximo comentário foi do Diego Grande abraço, Diego Ele falou Era pra estar comentando jogos ao vivo Aí, meu mano, o que você queria? Tamo na área Tamo na área Cola Vem se juntar a gente da NBA League Pass E vem acompanhar essa temporada da NBA comigo de perto Que tá quentíssima, na moral E o último comentário foi do Thiago Tano Ele falou, você podia fazer um vídeo do Staples Center Lakers Se a NBA Brasil topar e quiser me mandar pra LA aí Eu tô lá já Mas ó meu mano Thiago, pode ficar tranquilo Vai vir muito conteúdo pra vocês Trazendo essa experiência aí de fã Estando no ginásio, curtindo o show em quadra Fora de quadra E mostrando pra vocês como é que é a atmosfera da NBA de mais perto Vem muito vídeo desses pra vocês e quem sabe rola um em LA. Seria insano. E é isso aí, família. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no NBA Brasil. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal do NBA Brasil se você ainda não é inscrito, cara. Essa família aqui não para de crescer. Fiquem ligados aqui no canal. Tá rolando muita coisa. Todo dia tem conteúdo pra vocês. E quarta-feira que vem estamos de volta com mais um Caio Reage, um Caio Narra, um Caio Joga. Família, tem de tudo. E ainda é só o começo. Tamo no comecinho de temporada ainda, galera. Mas é isso. Fiquem com Deus. Um abraço e até semana que vem. Yes, sir. <risos>